ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் ஜேர்னல் ஓச்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜேர்னல் ஓச்சர் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம டேலி இஆர்பி நைனில் ஜேர்னல் ஓச்சர் பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம டேலி இஆர்பி நைனில் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிள் இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜேர்னல் ஓச்சர் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ரிசிப்ட் ஓச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் வச்சுக்கலேன் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்பு கீழே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜேர்னல் ஓச்சரை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இப்போது ஜேர்னல் ஓச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிஆர்சையில் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க இருப்பாங்க டிஆர்சையில் யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க இருப்பாங்க ஸோ தட் மீன் நமக்கு சிஆர்சையில் கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ இன்வால்வ் ஆகாது அதேமாதிரி டிஆர்சையிலையும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வால்வ் ஆகாது அப்போது ஒரு லெட்ஜரில் உள்ள அமௌண்ட்டை இன்னொரு லெட்ஜருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த ஜேர்னல் ஓச்சரோட என்ட்ரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ரிசிப்ட் ஓச்சர் இருக்குது இப்போ ரிசிப்ட் ஓச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் ரிசீவர் நம்ம அப்போ டெபிட் சைடில் கேஷோ இல்லை பேங்க்கோ இருக்கும் கிரெடிட் சைடில் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க இருப்பாங்க அதாவது கிவர் இருப்பாங்க இப்போது கான்ட்ரா ஓச்சர் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ கான்ட்ரா ஓச்சரில் கிரெடிட் சைடில் கேஷ் ஆர் பேங்க் டெபிட் சைட்லேயும் கேஷ் ஆர் பேங்க் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்குறவங்க வாங்குறவங்க அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்காது கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் கீழே கிரியேட் பண்ண லெட்ஜர் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த கான்ட்ரா ஓச்சரில் இன்வால்வ் ஆகுது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பேமெண்ட் ஓச்சர் இப்போ பேமெண்ட் ஓச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு பணம் கொடுப்போம் டெபிட் சைடில் யார் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே இந்த கான்ட்ரா ஓச்சர் யூஸ் பண்ணுற போது மட்டும் ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ராஜு இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் இந்த ட இப்போ ராஜுவோடைய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அவங்களுடைய அட்வான்ஸாக கழிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தை மைனஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபாலோவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மூலயமா ஸோ அடுத்து ஒன்று பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபர்னிச்சர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸை கழித்தோம்னா ஃபர்னிச்சருடைய வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காமிக்கணும் இங்கே டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு காமிக்கணும் அப்போது இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபர்னிச்சர் இருக்குது சிஆர் சைடில் டிஆர் சைடில் ரெப் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது ஸோ அப்போது இது ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷோ பேங்கோ இன்வால்வ் ஆகலை அப்போது இந்த கேஷோ பேங்கோ இன்வால்வ் ஆகாத அந்த மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இன்டர்னல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு லெட்ஜருக்கும் இன்னொரு லெட்ஜருக்கும் இன்டர்னல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அதை என்ன நம்ம ஜேர்னல் ஓச்சர் மூலயமா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டேலி ப்ரைமில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய இஆர்பி நைனில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டையும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம ஜேர்னல் ஓச்சரில் நம்ம ஷோ பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு லெஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த டேலி இஆர்பி நைன் இது இப்போ டேலி இஆர்பி நைனில் நான் வவுச்சர் போகிறேன் வவுச்சர் போனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ எதுவுமே இன்னால் ஆகலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டுவெல் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் அலோ கேஷ் இங்கே இருக்கு அலோ கேஷ் பேங்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் எஸ் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்குது பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்டோ பண்ணுது பாருங்கள் ஆனால் நம்மளுடைய இப்போ அட்வான்ஸ்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்குற இந்த டேலி ப்ரைமில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது வவுச்சர் போகிறேன் ஸோ இதில் ஜேர்னல் போகிறேன் இதில் பாருங்கள் நான் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டுவெல் ஃப்யூச்சர்ஸ் போகிறேன் எஃப் டுவெல் ஃப்யூச்சர்ஸில் நான் அந்த ஷோ மோர் கான்ஃபிகுரேஷன்ஸ்க்கு ரெண்டுத்துக்கும் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் எஸ் கொடுத்தனால நமக்கு எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ஷோ ஆகுது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஷோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இன் ஜேர்னல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எங்கும் எங்கேயுமே இல்லை பாருங்கள் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியாது நம்ம டேலி ப்ரைமை ஒரு பேமெண்ட்டாகவோ ரிசிப்டாகவோ கான்ட்ராவோ என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது ரெண்டு சைடும் கேஷும் பேங்க்கும் அல்லாத ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் அது மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் ஜேர்னல் ஓச்சர் மூலயமா
சைடில் கேஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் கான்ட்ரா ஓச்சர் எஃப் ஃபோர் கேஷ்லேருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ணி இந்தியன் பேங்க் ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே இல்லை இருந்தால் நம்ம அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நம்மகிட்ட இல்லாதனால நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் சில பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியன் பேங்க்கும் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்தியன் பேங்க் டூப்ளிகேட்னு காமிச்சிச்சுனா இந்தியன் பேங்க் ஒன்றுன்னு காமிக்கிறாங்க நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த லெஜர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக டேலி இயர் பின் நான் யூஸ் பண்ணாமல் டேலி ப்ரைமை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பர்ச்சஸ் பர்ச்சஸ்னால் ரெண்டு விதமான பர்ச்சு ஏன் பர்ச்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம ஏன் பேமெண்ட் வச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் ஆஃபீஸ் பர்பஸ் இதுவே செல்லிங் பர்பஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பர்ச்சஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர் ஃபர்னிச்சர் வந்து ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணனால இதை என்ன பண்ணுறோம் பே பண்ணி ஃபர்னிச்சரை வாங்குகிறோம் ஸோ எஃப் ஃபைவ் ஆல்ட் சி ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஃபர்னிச்சர் எஸ் அ ஃபிக்சர் எஸ்எஸ் ஸோ வேல்யூ ஃபிக்சட் ஸோ அதனால் ஃபிக்சர் எஸ்எஸ் கே கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறேன் ஸோ செக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்தியன் பேங்க் தான் யூஸ் பண்ணணும் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம கேஷை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ செக்குன்னு ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால கண்டிப்பாக நம்ம பேங்க்கை தான் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரைட் ப்ராஜெக்ட்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மிஸ்டர் ராஜு அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட ஸ்ட்ரைட் இன்சார்ஜ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இருபத்தாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ சில கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு இன்சார்ஜஸ் இருப்பாங்க அவருக்கு மந்த்லி பட்ஜெட் மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அவர் எண்ட் ஆஃப் த மந்த்தில் என்ன பண்ணுவார் அந்த செலவு கணக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா நான் அக்கௌண்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி போட போகிறோம் ஸோ அப்போ சைட் ப்ராஜெக்டில் உள்ள மிஸ்டர் ராஜுங்கிறதுக்கு இருபத்தாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் தராங்க ஸோ இந்த பிகினிங்கில் அவர் என்ன செலவு பண்ணார் அப்படின்னு இருக்காது இல்லையா மிஸ்டர் ராஜு சைட் ஒன் இன்சார்ஜ் சைட் ஒன் இன்சார்ஜ் அட்வான்ஸ் ஸோ லோன் அண்டு அட்வான்ஸ் ஸோ நம்ம திரும்ப அந்த பணத்தையோ பணமாகவோ இல்லை செலவு பண்ண க செலவு கணக்கையோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்ப அவர்கிட்ட இருந்து வாங்க போகிறோம் ஸோ அவருக்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தரேன் இந்த டேட்டில் எஃப் டூ ஆர் டேட்டுங்கிறது கிளிக் பண்ணுறோம் டூ ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ நம்ம அவருக்கு நம்ம கேஷாக கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் ஸோ கேஷ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த ராஜு வந்து ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த ஃபாலோவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ண சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த செலவு கணக்கெல்லாம் பண்ணனா அவர் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் அவர் கை கையில் இருக்கிறதா அட்வான்ஸில் இருக்குமே தவிர இதெல்லாம் அவரோட இதில் கழிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அமௌண்ட்டஸ் லெஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரூ ஜேர்னல் வச்சர் மூலயமா தான் பண்ண முடியும் ஏன் இது மூலயமா பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நமக்கு சிஆர் சைடில் நமக்கு ராஜு வேணும் டிஆர் சைடில் இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வேணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்குறேன் அண்டர் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோலே கூட சேவ் பண்ணிட்டேன் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சிஆர் சைடில் ராஜு ஸோ இங்கே என்ன இரவு வருது பாருங்கள் நோ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டேட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்போது நமக்கு கிரெடிட் சைடில் கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனை ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தி மூணாயிரம் மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரம் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு பாக்கி டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் காமிக்குது பட் ஆனால் இந்த லெஜரை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடில ஏன்னா கிரெடிட் சைடில் கண்டிப்பாக கேஷோ இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் அப்போது இது மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷனை என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஜெர்னல் வச்சர் மூலயமா தான் செய்ய முடியும் ஸோ ஜெர்னல் வச்சர் போகிறேன் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ தௌசண்ட் போடுறேன் எகெயின் டிஆரை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ்
500 again dr at the staff food expenses so idhula nama site 1 staff food expenses indirect expenses Seven fifty. Art super expenses. Art C. Super salary. Indirect expenses. How much? 2500 again dr adut miscellaneous expenses 200 mobile charges miscellaneous expenses expenses 200 again dr mobile recharge indirect expenses 500 இப்போ ஃபைனலாக சிஆரில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ராஜு இன்சார்ஜுங்கிற சூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ அவர் வாங்கின அட்வான்ஸ்லேருந்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான பில்ஸை சப்மிட் பண்ணிட்டாரு அக்கௌண்ட்டுக்கிட்ட பாக்கி இப்போ அவர் கையில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ இதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜேர்னல் வவுச்சர் இப்போ ஒன் மோர் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டெப்ரிசியேஷன் ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஃபர்னிச்சர் ஆல்ட் சி டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஸ் அ ஃபர்னிச்சர் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துச்சு ஸோ இதை மாதிரி தான் என்ன பண்ண நம்ம ஜேர்னல் ஓச்சர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜேர்னல் ஓச்சரில் நம்ம பழையபடி என்ன பண்ண முடியாது கேஷ் அக்கௌண்ட்டே பேங்க் அக்கௌண்ட்டே இங்கே கொண்டுட்டு வர முடியாது ஸோ இது டேலி ப்ரைமில் அவங்க அந்த ஆப்ஷனையே என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிமியூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனுக்குடனே நான் உங்களுக்கு ரிப